ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶುತಿರಾಜ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಊಟದ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಊಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಐದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೋದಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಮಣಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ದೇಶದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಗುಡುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಯ ಘಟಬಂಧನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಕೂಟ ರಚನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರೋಧ ಪಾಳೆಯದ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ is not even uttered a single word on manipur issues at least a peace call to the people of manipur is not coming from the mouth of the prime minister the people of the country are in a great distress especially the common people of this country due to unemployment and price rise there is no concrete measures to address the concern of the common people of this country is not an individual political party meeting it is shaping this country for the future of around 40 crores people who have been suffering on various issues we feel with this climate with this understanding with this unity we will take it forward and the results will come out as karnataka has given us a mandate the entire country will give us a mandate on 24 we take it forward the rest entire deliberation on the subject wise and the results will be briefed my way national leaders on this issue avakashavada rajkarana madtakkantadu ava adu modlenda avaru madko bandidare bjp jothe kai jodisiddu kuda avare modlu adrinda ivattu munde yen agutho namage gottilla adre avaru lakshagal nodidre avare ellaru kuda ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್
ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದ್ದೀರಿ ಮೋದಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಆಗಲಿ ನೀವೇ ನೀವೇನೇ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದರೋಡೆಕೋರರು ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೇಲೇ ಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರೋಡಿಕರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ Actually, there is no bandhan in this Mahagat bandhan and there is no maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible. Because um, right from the common man, poor man, woman, still remembers all the programs of Narendra Modi which have reached them. And they are taking benefit every month. these people who have failed as opposition these people who have been failing continuously doing dirty politics to speak ill of our uh, country outside the uh, country in international forums uh, these people will never be recognized and this cluster of small sub regional parties it, it doesn't have any bandhan zero adds to if zero adds to zero It is nothing. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಸಭೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಈ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಅನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ದು ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಡಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ್ದು ಒಲಿವಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇನಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲ ನಾಯಕನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ನನಗೆ ಮಾಗಟ್ಟಿ ಬಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಏನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತಾಜು ಎಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಪಿಐನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚ್ಚೂರಿ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆರು ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಈ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಬೇಕು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಹಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೈಠಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇತರ ನಾಯಕರು ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಯು ಪಿ ಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಳೆ ಸಭೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಡೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಯು ಸಿ ಸಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇದರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇರಳ ಇರಬಹುದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದೇ ಪಾರಪತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಓಕೆ ಪಟೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸೊ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಎರಡನೇ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಹಾ ಒಂದು ದೋಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಎರಡನೇ ಸುದ್ದಿ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರದು ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಲಕ್ಷಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನವರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು ಅದೇ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕ ಯಾವ ಥರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ದರ್ದ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಬ್ಬಾಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಿಲುವೇನು ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇಂದ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ನಿಲುವೇನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಚುಯೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾದು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಅದರ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಏನು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಂದ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡಿದಾರ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸದನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀಮೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ
ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದಾದ್ರ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೀಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೂರನೇ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಥಿರ ರಸಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಏನದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೂರನೇ ಸುದ್ದಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸುದ್ದಿ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನೋಡ ಹೋಗೋಣ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ರೀ ಎಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಜು ವೈಟ್ಸ್ ಗೀತಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೊ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸಂಜು ವೈಟ್ಸ್ ಗೀತಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಜು ವೈಟ್ಸ್ ಗೀತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಿಯಲಿ ರಮ್ಯಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ರಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಬಳಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನ್ ನಿಂದ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜು ವೈಟ್ಸ್ ಗೀತ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಸಾಂಗ್ ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಲು ಕೂಡ ಗುಣಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಜು ವೈಟ್ಸ್ ಗೀತಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜು ವೈಟ್ಸ್ ಗೀತಾ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ಕೂಡ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೂರು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಇವತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಯಚೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವಾಂತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಲಾಟೆ ಸೊ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾಲೇ ಇದೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿವಾದಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಲಾಟೆ ಇದು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗಾಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್